ആളുകൾക്ക് നമസ്കാരം ഒരുപാട് സന്തോഷം ഒരുപാട് പരിചയമുള്ള മുഖങ്ങൾ എൻ്റെ മുന്നിലുണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരും അതുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ജിസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ജിസ്റ്റ് സിനിമയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പരിചയമുണ്ട് ബ്രാൻഡ് ഫിലിം ഡയറക്ടറും അതിന് മുമ്പ് പരിചയമുണ്ടല്ലോ അത് ആ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളുടെ പരിചയമാണ് അപ്പോൾ ജിസ് ജോയ് എന്ന സംവിധായകൻ്റെ സിനിമകളെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വളരെ നൈസായിട്ട് വന്ന ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഹിറ്റുകൾ നൽകി പോകുന്ന ഒരു ക്യൂട്ട് സംവിധായകനാണ് പുള്ളിയുടെ മനസ്സും പുള്ളിയുടെ മുഖവും പോലെ തന്നെ വളരെ ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള സിനിമകൾ ചെയ്ത് അതിൽ അഭിനയിക്കുന്നവരൊക്കെ വളരെ സുന്ദരനും സുന്ദരിമാനുമായിട്ട് കാണാനായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വളരെ എന്താ പറയുക ഒരു നമുക്കൊരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഫിലിംസിൽ കാണുന്ന ഒരു ഗ്ലാമറും പരിവേഷവും ഒക്കെ അതൊരു വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് പാറ്റേൺ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത പിന്നെ ആസിഫ് എൻ്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് ലൈക്ക് പ്രവർ അപ്പൊ ആസിഫിനോട് ഞാൻ ഈ ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നതിന് ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു പറയട്ടെ പറയല്ലോ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ആസിഫിൻ്റെ ഈ അടുത്തുള്ള കുറെ നല്ല സിനിമകളുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് ആസിഫ് അപ്പൊ അതില് ചില സീക്വൻസുകൾ ഇപ്പൊ ടി വിയിലും അതിന്റെ പ്രൊമോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ട്രെയിലർ അല്ലെങ്കിൽ ടീസേഴ്സോ എല്ലാം കാണുമ്പോൾ അതിലെ ചെറിയൊരു ഷോട്ടിൽ പോലും ആസിഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ടറിനെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ആസിഫിന്റെ കണ്ണുകളിൽ പറയുന്ന പോലെ ഒരു എന്താ പറയാ ആറാം നമ്പരാനിൽ നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു തീക്ഷണമാണ് അവൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ അതൊരു നല്ല അഭിനേതാവിൻ്റെ തീക്ഷണതയാണ് എന്നറിയുമ്പോൾ എൻ്റെ ചങ്ങൊക്കെ പടപടാതിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം ആസ് എൻ ആക്ടർ ഹി ഹാസ് ഇവോൾഡ് കാരണം സിനിമയോടുള്ള പാഷൻ കൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ഇപ്പോഴുമാണ് നീ കാരണം നീ ഇത് കഴിഞ്ഞ് നീ എന്നെ വാരുമല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല ആക്ടർ എന്ന് ഞാൻ വളരെയധികം നല്ല രീതിയിൽ തള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നീ എന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം പക്ഷെ നല്ല സിനിമകൾ അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള സിനിമകളാണെങ്കിലും അത് തിയേറ്ററുകളിലും ജനഹൃദയങ്ങളിലും ഒരുപാട് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു അപ്രിസിയേഷനും അത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും കമേഴ്ഷ്യലിയും ക്രിട്ടിക്കലിയും അത് ആൾക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉള്ളൊരു നല്ലൊരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ തിയേറ്ററുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് പൊതുവെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പം അപ്പം അത് ഒരു എന്താ പറയുക നല്ല സിനിമകളുടെ ഭാഗമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ വലിപ്പച്ചെറുപ്പം നോക്കാതെ എല്ലാ അഭിനേതാക്കൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നത് ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മ മലയാള സിനിമ വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഭാഗമായിട്ട് വലിയൊരു ട്രെൻഡ് ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അപ്പം അത് വിജയ് സൂപ്പറും പൗർണമി പോലുള്ള നല്ല സിനിമകളിലൂടെ ഈ വർഷം ഒരു ആദ്യത്തെ സൂപ്പർ ഹിറ്റാണ് നമ്മുടെ ഈ ചിത്രം അപ്പം അതിന് ഒരു വലിയ കൺഗ്രാറ്റ്സ് ഹോൾ ടീമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് നല്ല ഗാനങ്ങളും വിഷ്വലൈസേഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉള്ള സിനിമയാണ് അപ്പം ഈ ഒരു നല്ല സിനിമയായിട്ട് വന്നതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഡിറക്ടർ ആക്ടേഴ്സ് ടെക്നിക്കൽ സൈഡുള്ള എല്ലാവരും അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഒരു നന്ദി ഏറ്റവും വലിയ രീതിയിൽ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ സിദ്ധിക്കേണ്ട പറയുമായിരുന്നു കുറേ പുതിയ മുഖങ്ങൾ എന്ന അവാർഡുകൾ മേടിക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഈ സിനിമ കണ്ടവർക്കും അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള സംശയമുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊരു ടീമാണ് നമ്മൾ ചോട്ടാ എന്തൊരു വിശേഷം ആ അപ്പം അപ്പനെ പോലെ അല്ല കുറച്ച് ഡീസെൻ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും അത് വലിപ്പച്ചെറുപ്പം നോക്കാതെ എല്ലാവരെയും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു വേദി അതിലും ഈ പറയുന്ന ഒരു വലിയ മനസ്സ് കാണിച്ചതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ടീമിന് ഒരു നിറഞ്ഞ കൈകൾ കൊടുക്കുകയാണ് ഇവേ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഒരു നല്ല സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയിലുള്ള ഈ ഒരു സിനിമയുടെ വിജയാഘോഷത്തിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷമേറെ ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചതിന് താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് എൻ ഗോർബസ്
ബൈസിക്കിൾ തീവ്സിലും സൺഡെ ഹോളിഡേയിലും എല്ലാം എനിക്ക് നല്ല നല്ല വേഷങ്ങളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് വെറും ഒരു വെറും സാധാരണ ഒരു ആക്ടറായിട്ട് വന്ന ഞാൻ എനിക്ക് വളരെ ചെറിയ റോളിലൂടെ വന്ന എനിക്ക് നല്ല നല്ല വേഷങ്ങൾ തന്നിട്ടാണ് നല്ല നല്ല സംവിധായകർ നല്ല നല്ല തിരക്കഥാകൃത്തുകൾ നല്ല വേഷങ്ങൾ തന്നിട്ടാണ് എനിക്ക് ശാലി പറഞ്ഞ പോലെ ബെസ്റ്റൈൽ ആക്ടർ എന്നുള്ള പേരൊക്കെ ലഭിച്ചത് നല്ല നടൻ എന്ന നിലയിലേക്ക് എന്നെ ഉയർത്തിയത് എനിക്ക് ഒരുപാട് നല്ല വേഷങ്ങൾ തന്ന സംവിധായകരും തിരക്കഥാകൃത്തുകളുമാണ് അവരോട് ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദി ആദ്യം അറിയിക്കട്ടെ ഓരോ സിനിമയുടെയും കഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കും ഇത് മതിയോ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ഇത്രയും കഥ മതിയോ കാരണം നമ്മളൊരു സിനിമയുടെ കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ട്വിസ്റ്റ് ആൻഡ് ടേൺസ് ഒക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമാക്സിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത എന്തെങ്കിലും ട്വിസ്റ്റ് വരുന്നതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു കഥ കേൾക്കാറുള്ളത് പക്ഷേ ജിസ്മോം കഥ പറയുമ്പോൾ എപ്പോൾ വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോൾ ആലോചിക്കും ഇതൊക്കെ സിനിമയിൽ വരുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ വലിയ സംഭവമായിട്ട് മാറുള്ളൂ പക്ഷേ ഓരോ തവണയും എന്നെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ജിസ്മോൻ്റെ സിനിമകൾ വലിയ വലിയ ഹിറ്റായി അത് ജനങ്ങൾ രണ്ട് കൈ തൂട്ടി സ്വീകരിച്ച് വലിയ ലെവലിലേക്ക് ജിസ്മോൻ്റെ സിനിമകൾ വളർന്നു ഈ വിജയ് സൂപ്പർ പൗർണമി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ നിങ്ങൾ പൊട്ടിച്ചിരിച്ച ഒരു ഒരു സീനുണ്ട് ഈ ഹരി ആന ഹരി ആന ഹരി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയില്ല ഹരിയാന ഹരിയാന എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറയാം അത് ശരിക്കും ഞങ്ങളുടെ ഞാനും ജയറാമോട് സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു തമാശയാണ് ജയറാമാ തമാശ ആസിഫിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ആസിഫാണ് അത് ജിസ്മോൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ജിസ്മോൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ആ പെർട്ടിക്കുലർ സീനിൽ അത് പറയാം അപ്പോൾ ഞാൻ ജിസ്മോനോട് ചോദിച്ചാൽ അതിൽ ഒരു വലിയ തമാശയുണ്ടോ ജയറാമാണ് ഒരിക്കൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചത് നീ ആന ഹരി ആന ഹരി എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഹരിയാന ഹരിയാന എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് വലിയൊരു തമാശയായിട്ട് വരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നില്ല ജിസ്മോനാണ് പറഞ്ഞത് ആ സിറ്റുവേഷൻ അത് പറഞ്ഞാൽ വലിയ തമാശയായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ഇത് ജനങ്ങൾ എങ്ങനെ എടുക്കും എന്ന് മുൻകൂട്ടി കാണാനുള്ള വലിയ ഒരു കഴിവുള്ള ആളാണ് ജിസ്മോൻ ജിസ്മോനിൽ നിന്നും ഇനിയും നമുക്ക് വലിയ വലിയ സിനിമകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം നമുക്ക് ഇനിയും നല്ല നല്ല സിനിമകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ജിസ്മോന് കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ സിനിമയുടെ വിജയമാകാൻ ആ ആ വിജയ സിനിമയുടെ ഒരു ഭാഗമാകാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചതിൽ എൻ്റെ സന്തോഷം ഞാൻ എല്ലാവരും അറിയിക്കുന്നു ഈ സിനിമയിൽ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന എബ്രി കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രൂ എൻ്റെ നന്ദി സ്നേഹം കടപ്പാട് എല്ലാം അറിയിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് ഈ സിനിമ വലിയൊരു വിജയമാക്കി തീർത്ത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദി അറിയിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് ശരിക്കും നല്ല സിനിമയുടെ ഭാഗമാകാൻ അതിൽ അഭിനയിക്കാനായിട്ട് എല്ലാ അഭിനേതാക്കൾക്കും ആഗ്രഹമുണ്ടാവും പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവസാനം ഡയറക്ടർ പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ പറയും എഴുതി എഴുതി വന്നപ്പോൾ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ വല്ല മാറ്റം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഡയറക്ടർ തന്നെ കാര്യം അങ്ങ് വ്യക്തതയോടെ പറയില്ല ഇല്ല മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല കുറേ നാളായിട്ട് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ചാക്കോച്ചനോട് ഈ മാസമാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഫുള്ളായിട്ട് പറയാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചാക്കോച്ചൻ ഒരുപാട് സമയം തന്നിട്ടുണ്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ സമയം എടുക്കുള്ള പറഞ്ഞു അപ്പൊ ദിവസം അയച്ചപ്പോൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഈ മാസം ചാക്കോച്ചനോട് അത് പറയാം അല്ലേ അതായത് ജിസ്മോന്റെ അടുത്ത സിനിമയിൽ നായകനായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ പോകുന്ന ചാക്കോച്ചനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഈ ഫംഗ്ഷൻ വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചാക്കോച്ചന വേറെ ചാക്കോച്ചൻ വരില്ലാന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് ആലോചിക്കുന്നത് എന്താണ് ചാക്കോച്ചന്റെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ കാര്യം അങ്ങനെ അല്ലാതെ വെറുതെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാതെ ഒരു മിനിറ്റ് പോലും കളയുന്ന ആളല്ല ചാക്കോച്ചൻ നീ വന്നതിന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായി ഈ സിദ്ധിക്കാണോ സിദ്ധിക്കാണോ ഞാൻ അവാർഡ് തരുന്നത് എനിക്ക് ഇത് തന്നെ വേണം ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സിനിമയിൽ സിനിമയിലും അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയ്ക്ക് പുറത്തും എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ നടുവിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അടുത്ത സിനിമയിലും ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഒരു നല്ല സിനിമയുടെ ഭാഗമാകാനായിട്ട് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരട്ടെ നിങ്ങൾക്കും നല്ലത് വരട്ടെ അത്രേ ഉള്ളൂ താ